ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ലോഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞു കൊക്ക കോളയാണ് ഒരു വണ്ടി ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഒരു ട്രെയിലർ മുഴുവൻ കൊക്ക കോളയാണ് ഫ്രാൻസിലോട്ട് നമ്മളെ യാത്ര ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി ഒരു ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ സൈഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ട്രെയിലറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് അത് സൈഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഹെവി എന്താ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഫ്ലൈവുഡ് ഇല്ലേ അതായിരുന്നു അത് ഇരുപത്തി നാല് ടെൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വണ്ടി വെയ്റ്റും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നാൽപ്പത് ടെൺ അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു വലിയ കമ്പനി അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ഈ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ ലെങ്ത് കൂടിയ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് ബോഡിയും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചില ലോഡ് നമ്മൾ കയറ്റുമ്പോൾ പറകിൽ കൂടെ റാമ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറ്റും റാമ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലോഡ് കയറ്റും പിന്നെ അല്ലാതെ അതാകുമ്പോൾ ബാക്ക് ഓപ്പൺ റാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മൾ പിന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തി അതിൽ കൂടെ കയറ്റും അതും ഇതുപോലെ ഹെവി വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം സേഫ്റ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ അതർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലോഡിങ് ലോഡിങ് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാമറിൽ ഇടും നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ടാക്കോഗ്രാഫ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി എൻ്റെ ലോഡ് അൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ ബോഡിയൊക്കെ പിന്നെ അടച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സി എം ആർ സി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ചില കമ്പനികളുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സി എം ആർ ഉണ്ടാവും ചില കമ്പനികളിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സി എം ആർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സി എം ആർ നമ്മൾ പിന്നെ എഴുതി കൊടുക്കണം ഇതിനകത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോഡും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ സി എം ആർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഡോക്യുമെൻസ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പിന്നെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ അതായത് ക്യാരിയറായിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ പേര് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ കൺസൈനി നമ്മൾ എവിടത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരുടെ പിന്നെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിലാദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക രണ്ടാമത് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഈ നമ്മളെ ഗുഡ്സ് എന്താ പറയുക നമ്മളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സി എം ആർ ആണത് ഇത് ഫസ്റ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് 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 ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇത് റിസീവറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവർ ഇത് പിന്നെ നമ്മളവിടെ ലോഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻസ് ഓഫീസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് ഇറക്കി തിരിച്ച് വന്ന ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യണം ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നാല് പേപ്പറുണ്ട് കോപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോപ്പി പുറകിലോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു പേപ്പർ ഈ സെൻഡ് ചെയ്ത് അവരെടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പിന്നെ ഇറക്കുന്ന അവിടുത്തെ അവരെടുക്കും ബാക്കി രണ്ട് പേപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും അതിൽ ഒരു പേപ്പർ ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഒരു പേപ്പർ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഈ ട്രക്കിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈവൻ ഡേറ്റ് പോലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു രാ ഉച്ച ഉച്ചക്കലത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി നമ്മുടെ ലോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫോർവേഡർ ലോജിസ്റ്റിക് മാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു നെക്സ്റ്റ് ലോഡ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അടുത്ത ലോഡ് വന്നു ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ലോഡിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് അൺലോഡിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നു നാല് മണി വരെ കമ്പനി ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മൾ വന്ന കമ്പനി ഈ കമ്പനിയാണ് കൊക്ക കോളാണ് നമ്മുടെ
അപ്പൊ പൊക്കം കുറഞ്ഞ അതായത് ഈ ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതിനകത്ത് കൊണ്ട് കയറി പെട്ടു നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് സംതിങ് ഫോർ മിനിമം ഫോർ ഹൈറ്റ് എങ്കിലും വേണം ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എത്തുന്നതിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മുമ്പ് അവിടെ ട്രക്ക് പോകാത്ത വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വാണിങ് തരും അവിടെ ട്രക്ക് അലൗഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മൾ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴെന്നറിയാമോ നമുക്കിപ്പോൾ രാവിലെ എടുത്ത വണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു ഈവനിങ് നമ്മൾ വണ്ടി ഒതുക്കാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ആയി വരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ടൈമും വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അങ്ങോട്ട് ട്രാഫിക് ഉണ്ടോ ഇനി ഒരു അരമണി ഒരു മണിക്കൂറോടെ നമുക്ക് ഓടാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ട്രാഫിക് ഉണ്ടോ മുമ്പോട്ടുള്ള വഴികൾ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാഫിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ പിന്നെ റെഡ് കാണിക്കും നല്ല ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറിയ ട്രാഫിക് സ്ലോ മൂവിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ കാണിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി എത്ര മണിക്ക് ക്ലോസ് ആകും ഓപ്പൺ ആവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയിലായിരുന്നാലും ലോഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പും ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പും അൺലോഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മുടെ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ അപ്പം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് അതിനകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും നാവിഗേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നത് ഇന്ന സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പെട്ടു പോകും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ലോങ് ടൈം വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ തിരയൊക്കെ എഴുതിയേക്കണേ കാണാം ചിലർ പറയും നമുക്ക് ഷവറിങ് ഫെസിലിറ്റി കുളിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലർ പറയും ചിലർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രീ ആയിട്ട് കോഫിയൊക്കെ തരും നല്ല സഹകരണമാണ് ചിലർ പറയും എൻ്റെ പൊന്നോ ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിവ്യൂസൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വണ്ടിയിലെ എൻട്രി ഏത് വഴിയാണ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്കതിൽ ക ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഹെവി വണ്ടിയല്ലേ ഓടിക്കുന്നത് ഹെവി ട്രെയിലറല്ലേ ട്രക്കല്ലേ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെന്ന് ആക്ച്വലി ഈ ട്രക്ക് ഫീൽഡിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കും ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രക്കുകാരൊക്കെ ഈ ഓടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രക്കിന് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ നാവിഗേഷനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള നാവിഗേഷൻസ് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് അല്ല അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇഗോ ടോം ടോം അങ്ങനെ പല പല കമ്പനികളുണ്ട് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഇഗോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഹൈവേ എന്നൊക്കെ വലിച്ചിറക്കി താഴെ വീടുകളെ മുറ്റത്തൂടെയും ബാൽക്കണിയുടെ അടുത്തൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാറൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പോഴൊക്കെ നെഞ്ചുകൾ ഇടിയിടിക്കും ദൈവങ്ങൾ ദൈവങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ നാവിഗേഷൻ വെച്ചാൽ ഈ നാവിഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജി പി എസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക് മാൻ നമുക്ക് തരും എടുക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാം അത് ഞാൻ എങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നിന്ന് ജി പി എസ് നമ്പർ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ജി പി എസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇത് നമ്മൾ മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലോട്ടാണ് അപ്പം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് സോറി നമ്മുടെ ട്രക്ക് നാവിഗേഷൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ കമാൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർവേഡ്
ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മതി ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓടിയാൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിന്നെ ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ടൺ ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ടൺ ആണ് ട്രെയിലർ വിത്ത് ട്രക്ക് എല്ലാം കൂടി നാൽപ്പത് ടൺ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അവൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി പി എസ് അൺലോഡിംഗ് പ്ലേസ് ജി പി എസ് അൺലോഡിംഗ് പ്ലേസ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ താഴെ അമ്പത് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് നോർത്ത് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പതിനാല് മുപ്പത്താറ് എഴുപത്തൊന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജി പി എസ് നമ്പർ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്നും എടുത്ത് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബുക്കിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാധാരണ എഴുതി വയ്ക്കും ഇത് ഞാൻ വെറുതെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ അൺലോഡിംഗ് പോയിൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സ് റീച്ച് റീച്ച് ടൈം കിലോമീറ്റർ അൺലോഡിംഗ് ഫിനിഷ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും മാസാവസാനം നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നമ്മളെ ട്രിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽ ഡീസൽ ഫിൽ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ നമ്മളൊരു ഷീറ്റിനകത്ത് എഴുതി കൊടുക്കണം ടോട്ടൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം എന്താ പറയുക മന്ത് എൻഡാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നത് ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാനുവലായിട്ട് ഈ സാധനം എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു കോ ജി പി എസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് പോയിൻറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അത് നോർത്ത് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പതിനാല് മുപ്പത്താറ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളണം അമ്പത് പോയിൻറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാവിഗേഷൻ ഓൺ ആക്കാം ഒരു നാവിഗേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നാവിഗേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നാവിഗേഷൻ മൂന്ന് നാവിഗേഷനൊക്കെ വെച്ച് പോവാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ടണലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഉള്ള ടണലൊക്കെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ സിഗ്നലിലൊക്കെ മിസ്സാവും അപ്പം തൊട്ടടുത്ത എക്സിറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ നാവിഗേഷനൊക്കെ വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ വെച്ച് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ ഓപ്പൺ ആ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ന്യൂ റൂട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ന്യൂ റൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കുറേ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് പ്ലേസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അടിച്ച് കോഡ് നമ്പർ ഒക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കോഡ് നമ്പർ അടിക്കുകയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്തു നോർത്ത് ഫസ്റ്റ് നോർത്ത് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത് പോയിൻറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്പത് പോയിൻറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത് പോയിൻറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് അതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് സോറി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗോ കൊടുത്തു ഗോ കൊടുത്തു സെലക്ട് ആസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെലക്ട് ആസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ലെങ്ത് വിട്ട് ഹൈറ്റ് ട്രെയിലർ എത്ര ആക്സിൽ മാക്സിമം അലോഡ് വെയിറ്റ് ഫോർട്ടി ടെൺ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പിന്നെ സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് റൂട്ട് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് ട്രക്കിൻ്റെ മാപ്പ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റൂട്ട് അതാണ്ട നമ്മുടെ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടോട്ടൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ 
ഇത് നമ്മളെ റോഡാണ് അതാ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാണ് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ കണ്ട ബ്രസൽസ് അതായത് ബെൽജിയം ബെൽജിയം വഴിയാണ് നമ്മൾ പോണത് ഓക്കെ ഈ കിടക്കുന്നത് ആംസ്റ്റർഡാം ആണ് ആംസ്റ്റർഡാം ഇത് ആംസ്റ്റർഡാം ആണ് അതായത് നെതർലൻഡ് നമ്മൾ നെതർലൻഡ് സ്വീഡൻ അതുപോലെ പിന്നെ പിന്നെ ഏതാ ലക്സൻബർഗ് ഇതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആറുമ്പോൾ യൂറോ വിഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ടോൾ ഈ ടോൾ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് കൺട്രികളിൽ മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം നോർമലി ഈ ടെലിപാസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോൾ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ ഗേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി റീചാർജിലായിരിക്കും കമ്പനി അപ്പം ഇത് റീചാർജ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോലീസിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ടീം പിടിച്ച് ഫൈൻ അടിച്ചു തരും ആ ഫൈനെല്ലാം കമ്പനിയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് ഈ ടോളാണ് പിന്നെ പോളണ്ടിൽ മാത്രം നമ്മൾ ടോൾ ടോൾ ബൂത്തിൽ നിർത്തി നമ്മൾ പൈസ അടച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് കണ്ട റൂട്ട് ഇതാണ് റൂട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഏതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇത് ബെൽജിയത്തിനകത്തൂടെ മാത്രമല്ല പോകുന്നത് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് നെതർലൻഡിലും കൂടെ ടച്ച് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നെതർലൻഡിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്തോടു കൂടി ഓടേണ്ടി വരും നെതർലൻഡിനകത്തൂടെ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തു കൺഫേം ചെയ്തു കാരണം കണ്ടോ ഇത് ബെൽജി ഇത് ഈ ജർമ്മനിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ഫസ്റ്റ് റെഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റെഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഏത് രാജ്യമാണെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി മുകളിലോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാം കണ്ട നെതർലൻഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തു നെതർലൻഡിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഓടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ ജർമ്മ പിന്നെ ബ്രസൽസ് അതായത് ബെൽജിയം എത്തി കയറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനി പിന്നെ നെതർലൻഡ് പിന്നെന്താ ബെൽജിയം ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഫ്രാൻസിലെത്തുന്നത് എന്നാൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റാണ് നമ്മളിത് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണെന്ന് നോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അടുത്ത റൂട്ട് പിടിക്കണം ഏ ഒരു കാരണവശാലും ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കല്ലേ ഊപ്പാടോ ഒന്നു പോകും എന്താ പറയാനാ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് മാപ്പിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോർഡിനേറ്റർ നമ്മൾ ഫോർവേഡറായിട്ട് ഒന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ റൂട്ട് തെറ്റാവാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർവേഡർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരുന്നത് ഈ വഴിയാണ് നീ പോകാനുള്ളത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നെതർലൻഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ സ്വീഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്സംബർഗ് വഴിയൊക്കെയാണ് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ വഴിയാണോ പോകുന്നത് ഈ കോർഡിനേറ്റർ വയ ഈ വഴിയാണോ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ യെസ് അതുവഴിയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ യൂറോ വിക്നെറ്റ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയും ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൂം ഔട്ട് സൂം ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് കാര്യം നമ്മൾ മാപ്പ് കാണിച്ചു തരണം അതേ വഴി അങ്ങ് പോകും എഴുന്നൂറോ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിന് അടുത്തൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോഡ് പണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചെന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനകത്ത് കയറും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനകത്ത് നമുക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പറും ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാതെ അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫൈനാണ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് മാസമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണ ശമ്പളം അങ്ങ് പോയി കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സഹായം പിന്നെ ആശംസിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രേക്ക് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയറായിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മളെ ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു ഇനി ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഓടിയ ശേഷം വണ്ടി ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കും ഇത് വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ടൈം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ബൈ നമ്മൾ കമ്പനി ഇതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഈ കമ്പനികളിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പ് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് കമ്പനികളിലെ വല്ല പടിഞ്ഞാറ കിഴക്ക വടക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാപ്പിനെ നമ്പരുത് നമ്മൾ അടുത്ത് എത്താറാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും കമ്പനി കമ്പനി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കമ്പനി പോകാനുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ എൻ്റർ ആവുള്ള ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരും റൗണ്ട് അബോട്ടിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ജംഗ്ഷനിലോ ആ കമ്പനിയുടെ പേരും വെച്ചിട്ട് ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പല്ല നമ്മുടെ ട്രക്ക് മാപ്പിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരു പിന്നെ കിലോമീറ്ററൊക്കെ കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്രയും പോകേണ്ട പോകേണ്ടി വരില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താ പറയുക കമ്പനികൾക്കുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കമ്പനിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഷുഡ് ബി സ്റ്റോപ്പ് അതായത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിർത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ ഈ ലോഡിങ് ലോഡിങ് വണ്ടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രയോറിറ്റിയാണ് അതുപോലെ എന്താ പറയുക സ്പീഡ് ലിമിറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കമ്പനികളിലുള്ള സ്പീഡ് ലിമിറ്റൊക്കെ തെറ്റിച്ചാലും ക്യാമറ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീനാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വീണ്ടും കാണാം ബൈ